சமானுஜுதயாபாஸ்திரம் ஞான வைராஜ்ய பூஷணம் ஸ்ரீமத் வேங்கடநாதாரியம் வந்தே வேதாந்த தேசிகம் லக்ஷ்மீநாத சமாரம்பாம் நாகயாமுன மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் யோனித்தமச்சுதாம்புஜயுக்மருக்வாமோஹதஸ்தரிதராஜமேனேஸ்மோஹிந்தோஹராமாஜஸ்ஜனோரணம் பிரபத்தேதாந்தலக்கணமுனீந்திரகிருபார்த்தபோதம்ரியந்தேசிகயதீந்திரசாரிமூர்த்தி கோபாலேசிகாமணிமாசிரியாமகாசிலூனாஜாவதீர்ணேதிகருணாவேதூடாகுரௌமேவரமீஸ்ரீனிதேங்கடேசிமிரேசாரத்திலே முக்கியமானபாகம் இந்த மூன்று ரகசியங்களுடைய அர்த்தத்தை சொல்லக்கூடிய பாகம் இது ரகசிய திரைசார கிரந்தத்திலே மூன்றாவது பாகம் இதற்கு பத வாக்கிய யோஜனா பாகம் என்று பெயர் மூன்று ரகசிய திரைசாரம் அப்படின்னு தானே கிரந்தத்துக்கு பெயர் ரகசிய திரையம் என்றால் திருமந்திரம் துவயமந்திரம் சரம ஸ்லோகம் இது மூன்றுக்கும் சேர்த்து ரகசிய திரையம் என்று பெயர் அவருடைய சாரமாக இந்த கிரந்தம் வந்திருக்கு அப்போ அந்த மூன்றுடைய அர்த்தங்களையும் இங்கதான் சொல்ல போற இந்த பத வாக்கிய யோஜனா பாகத்துல சொல்ல போற இதற்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் அதற்கு நம்மை நாம் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ரகசியத்திரயத்தினுடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு அடிப்படையான சில விஷயங்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எதற்காக ரகசிய திரயம் இந்த ரகசிய திரயத்தினால என்ன பலன் இதையெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அதையெல்லாம் தான் இது வரைக்கும் நாம் பார்த்தோம் சரணாகதி பத்தியும் பார்த்தோம் இப்பொழுது அந்த பத வாக்கிய யோஜனா பாகத்தில் அந்த ஒரு ஒரு மந்திரமாக எடுக்கிறார் முதல்ல மூல மந்திரத்தை சொல்வது மூல மந்திராதிகாரம் அப்படின்னு பாகம் துவயாதிகாரம் அடுத்த பாகம் சரம ஸ்லோகாதிகாரம் அடுத்த பாகம் இந்த கிரந்தத்திலே பிரதானமான பகுதி இந்த மூன்று பாகமுமா இருக்கு அதனுடைய அர்த்தங்களை எல்லாம் இனிமே நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல சொன்ன விஷயங்களை எல்லாம் இனிமே திருநாமத்துல பார்க்க போறோம் ஆனால் இந்த திருநாமத்துல ஸ்ரீ திருக்குழந்தை தேசிகன் தானே திருநாமத்தை அருளுகிறார் அவர் அருளும் போது இதை விஸ்தாரமாக அருளாமல் சுருக்கமாக சாதிக்கிறார் உதாரணமாக மூலமந்திராதிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூலமந்திரத்தினுடைய அர்த்தங்கள் அநேக அர்த்தங்கள் இருக்கு சுவாமி தேசிகன் விஸ்தாரமாக ஒரு நாற்பது ஐம்பது பக்கத்துக்கு சாதிச்சிருக்கார் பத்து அர்த்தங்கள்ல சாதிச்சிருக்கார் அதையெல்லாம் விஸ்தாரமாக இங்க திருநாமத்துல சொல்லாமல் ஒரு கோடிட்டு காண்பிக்கிறார் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ரகசியம் அப்படிங்கறதுதான் காரணம் ரகசியமான அர்த்தங்களை எல்லாம் ஆச்சாரிய உபதேசன் மூலமாக கேட்கிறமே தவிர லிகித பாடம் என்பது கூடாது லிகித பாடம்னா எழுதி வச்சு அது படிப்பது கூடாது அது உபதேசமாக கேட்க வேணும் பெரியவர்களான ஆச்சாரியர்கள்லாம் ரகசிய திரிசாரம் காலட்சேபம் சொல்லும் போது பொதுவாக ரகசிய திரிசாரம் சாயங்கால வேலையிலும் காலட்சேபம் சொல்லலாம் பகல்லையும் காலட்சேபம் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த மூலமந்திராதிகாரம் துவயாதிகாரம் சரம ஸ்லோகாதிகாரம் இதனுடைய தாற்பயம் சொல்லச்ச மாத்திரம் இதை பகல்ல ஆகாரங்கள்லாம் சாப்பிடுவதற்கு முன்னாடி சுத்தமாக பவித்திரம் தரித்து உபதேசமாக கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் அதனால சுத்தமா இருக்கணும் ஆகார சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி இருக்கணும் மந்திரம் மந்திர அர்த்தம் இந்த ரெண்டையும் கேட்கறதுக்கான ஒரு சுத்தி வெண்மொழியோ அது அப்ப இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக கார்த்தாலும் வச்சுக்கா அதுலயும் குறிப்பாக மூல மந்திராதிகாரத்துக்கு இது வேத மந்திரமான பதினால அதனால அத்தனை பிரதானமான இந்த ஒரு பாகம் அப்படி கேட்க வேண்டிய ஒரு அர்த்தம் இந்த அர்த்தத்தை கடைச்சிருக்க போல ஆக்க கூடாது அப்படின்னு திருவுள்ளம் பத்தியோ என்னமோ நம்ம திருக்குழந்தை தேசிகன் வந்து சுருக்கமாக தான் சாதிக்கிறார் ஒரு நாலு திருநாமம் தான் இருக்கு 
இங்க மூலவந்தன அதிகாரத்தில் சொன்ன விஷயங்களை பத்தி நாலே நாலு திருநாமங்கள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது திருநாமத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு சௌங்கார மூல மந்திர அஷ்டாட்சரத்வத்ராண கோவித மூல மனு வியாக்கியூபத்வ பரிசோதக மூல மந்திராஷ்டாட்சரபத தத்வார்த்த விசேஷவித் மூல மந்திர மகாவாக்கிய யோஜனா தசகாதர இல்ல நாலு திருநாமங்கள் மாத்திரம் சாதிக்கிற விசேஷமாக அவரவர்கள் ஆச்சாரியர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னு எண்ணத்துல இந்த திருநாமங்கள் வந்திருக்கு முதல்ல சுவாமி தேசிகன் வந்து மூல மந்திர அதிகாரத்தை ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு கம்பீரமா ஒரு நாலு ஸ்லோகம் முதல்ல சாதிக்கிறார் பொதுவாக ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலையும் சுருக்கம் ஒரு ஸ்லோகம் மாத்திரம் தான் சாதிப்பார் ஆனா இப்போ நாலு ஸ்லோகம் அழகா சாதிக்கிறார் எதந்தஸ்தம் அசேஷேன வாங்மயம் வேத வைதிகம் தஸ்மை வியாபக முக்கியாய மந்திராய மகதே நமகா அப்படின்னு வியாபக மந்திரங்களிலே முக்கியமான மந்திரம் மகா மந்திரம் திருமந்திரம் திருவஷ்டாட்சர மந்திரம் மூல மந்திரம் இப்படி எல்லாம் பெயர் பெற்ற ஒரு உயர்ந்ததான ஒரு மந்திரம் அந்த மந்திரத்துக்கு நமகா அப்படிங்கிற ஏன்னா எதந்தஸ்தம் அசேஷேனா இந்த மந்திரத்துக்குள்ளதான் மொத்த வேத வைதிகங்கள் மொத்தம் இதுக்குள்ள இருக்கு வேதமும் வேதத்தை மூலமாக கொண்ட விஷயங்களும் எல்லாம் இந்த மூல மந்திரத்துக்குள்ள இருக்கு வேதம்ங்கிறது மனுஷனுக்கு ஹிதத்தை சொல்றதுக்காக தான் வந்தது மனுஷனுக்கு பரம ஹிதம் இதுவோ அதை காண்பிக்கிறது இந்த மூல மந்திரம் தான் மனுஷனுக்கு பரம புருஷார்த்தம் இல்லவோ அதை காண்பிக்கிறது இந்த மூல மந்திரம் தான் அதனால இது தெரிஞ்சால் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் தெரிஞ்சா மாதிரிங்கிற ரீதியில மொத்தத்தையும் தன் கிட்ட சுருக்கி வச்சிருக்கு இப்ப சுவாமி தேசிகன் ஆரம்பிக்கிற அந்த பச்சனங்களை பார்க்கலாம் சத்வஸ்தர்க்கு அனுசந்தேயங்களான சாரதமார்த்தங்களையும் அவற்றினுடைய ஸ்திரீகரண பிரகாரங்களையும் பிரதிபாதித்தோம் இது வரைக்கும் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டோம் இவற்றை எல்லாம் பிரகாசிப்பிக்கிற ரகசியத்திரயத்தில் பதவாக்கிய யோஜனைகள் இருக்கும்படி சொல்லுகிறோம் இதுல ரகசியத்திரையத்தினுடைய பதவாக்கிய யோஜனை பதங்களை பிரிச்சு அப்புறம் அதை வாக்கியமாக சேர்க்கும் போது எப்படி சேர்த்து எப்படி அர்த்தம் சொல்லலாம் என்பதையெல்லாம் சொல்ல போறோம் அவற்றிலே முற்பட திருமந்திரம் அப்படின்னு திருமந்திரத்தினுடைய பெருமைய சொல்ல போற திருமந்திரம் என்ன பண்ணுமா பிராப்தியிலே ருச்சியையும் துறையையும் விளைப்பித்து உபாய அதிகார பூர்த்தியை உண்டாக்கும் இப்படி அதிகார ஆணவனுடைய பலாபேட்சா பூர்வக உபாய விசேஷ அனுஷ்டான பிரகாரத்தை துவயம் விசலமாக பிரகாசிப்பிக்கும் இவ் உபாய விசேஷத்தை விதிக்கிறது சரும ஸ்லோகம் அப்படிங்கிற முதல்ல இந்த மூணையும் பத்தி அழகா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சுவாமி தேசன் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக இந்த மூணையும் பத்தி சொல்ற முதல்ல திருமந்திரம் துவயம் சரும ஸ்லோகம் இதுல திருமந்திரம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க நம்மளுடைய ஆத்ம சுரூபத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையானது என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்து நமக்கு ஒரு ருச்சியை உண்டாக்கி உபாயம் செய்யறதுல ஒரு துறையை உண்டாக்கி நமக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்கும் ஒரு தகுதியை கொடுக்கும் இப்படி அதிகாரி ஆனவன் அந்த உபாயத்தை எப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணணும் சரணாகதியை எப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணணும் அப்படிங்கறது துவயத்தில் இருக்கு அதை அனுஷ்டானம் பண்ணணும் அப்படிங்கறத விதிக்கக்கூடியது சர்மஸ்லோகம் அனுஷ்டானம் பண்ணு அப்படின்னு நம்மளை குறித்து கண்ணன் விதிக்க விதிச்ச வாக்கியம் தான் சர்மஸ்லோக வாக்கியம் அதனால இந்த மூணுலையுமே மூல மந்திரம் துவய மந்திரம் சர்மஸ்லோகம் இந்த மூணுலையுமே ஒரே அர்த்தம் தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆனா அது சொல்ற பிரகாரம் வேற மாதிரி இருக்கு அதனால திருமந்திரத்திலே பிறந்து அப்படிங்கிறார் திருமந்திரத்துல நமக்கு வந்து ஞானம் பிறக்கிறது துவை மந்திரம் அந்த அனுஷ்டானமாக்குறது சரும ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது அது விதிக்கும்படியாக இருக்கு அனுஷ்டானம் பண்ணும்படியாக நம்மளை விதிக்கிறதாக இருக்கு இதுல ஓரொன்றிலே ஓரொன்றுக்கு நோக்கா இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்ற இதுல எல்லாம் இருந்தா கூட திருமந்திரம் அப்படிங்கிறது 
பரதத்துவத்தை சொல்லுவது துவயமந்திரம் அப்படிங்கறது உபாய உபேயத்தை சொல்லுவது சரம ஸ்லோகம் அப்படிங்கறது அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த உபாய உபயத்தில் இருக்கக்கூடிய விசேஷங்களை பிரகாசிப்பிக்கிறது அப்படிங்கிற திருமந்திரம் அப்படிங்கிறது பரதத்துவத்தை சொல்லுகிறது அதாவது நமக்கு ஆத்மஸ்வரூபத்தை சொல்லி எம்பெருமானுக்கு நாம் தாசர்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அழகாக சொல்லக்கூடியது எம்பெருமானுக்கே கைங்கிரியம் பண்ணக்கூடியவர்கள் அழகா சொல்றது திருவந்திரம் துவயமந்திரம் என்ன வரும்போது அதுல அந்த உபாயம் எது உபயம் எது அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லப்படினால அதுக்கு துவயம் பெயர் உபாயங்கிறது சரணம் பிரபத்தியங்கிறது உபாயம் ஸ்ரீமதே நாராயணாயா அப்படிங்கிறது உபயம் அவனுக்கே கைங்கேரி மனனம் அப்படிங்கிறது உபாயம் உபயம் அப்படிங்கறத சொல்றது சரம ஸ்லோகத்தில் பண்ணும்போது இதையே கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக அதாவது யார் வந்து சரணாகிதி பண்ணணும் சரணம் பிரபத்தியை நான் சரணாகிதி பண்றேன் அப்படின்னா யார் பண்ணலாம் அப்படின்னா சர்வதன்மான் பரித்தேஜ எல்லா தர்மத்தையும் விட்டு இருக்கிறவன் பண்ணணும் அப்படிங்கறது சொல்றது அதே மாதிரி சிவதே நாராயணாய நமகா அப்படிங்கிற நமகானா எனக்கு இல்லை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா எது இல்லை எது வேண்டாம் அப்படின்னு அப்போ விரோதிகள் வேண்டாம் அகன்பா சர்வ பாபேஜோ மோக்ஷி விஷயம் எல்லா பாபங்கள்ல இருந்து உன்னை உத்தரிப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னபடினால அந்த விரோதியம் சக்தி பிரகாசம் பிரகாசமாக சொல்றது சரம ஸ்லோகம் இப்படி எல்லாம் பார்த்தோம்னா இதுல இருக்கிற விஷயம் தான் அதுல இருக்கும் ஆனால் ஒன்னு ஒன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரகாசமாக இருக்கும் ஆக ஒன்னு ஒன்னுக்கும் ஒன்னு ஒன்னுல பார்த்தா ஒன்னு உபாய ஒன்னு வந்து சொரூபத்தை சொல்றது இன்னொன்னு உபாயத்தை சொல்றது அப்படி எல்லாம் கூட சொல்லலாம் ஆனால் திருவந்திரத்திலேயே சொரூபம் உபாயம் எல்லாம் உண்டு அதனால அழகா சொல்ற இம்மூன்றிலும் தனித்தனியே எல்லா அர்த்தங்களையும் சப்தமாகவும் ஆர்த்தமாகவும் காணலாம் இந்த மூணுமே எல்லா அர்த்தமும் உண்டு எல்லாத்தையும் மூணு இதுல சொன்ன விஷயம் தான் அதுல இருக்கும் அதுல சொன்ன விஷயம் தான் மூணாவதுலயும் இருக்கும் ஆனா ஒன்னொன்னுக்கும் ஒன்னு ஒன்னுல பிராதானியம் இருக்கும் அப்படியாக இருக்க முடியாது திருமந்திரம் துவயம் சர்ம ஸ்லோகம் அப்படின்னு மூணு இதுல இன்னொரு விஷயம் சுவாமி சொல்ற திருமந்திரம் தாரகம் துவயம் அப்படிங்கிறது போக்கியம் சர்ம ஸ்லோகம் போஷகம் அப்படிங்கிற திருமந்திரம் தாரகம் அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு எப்படி இந்த சரீரம் வளர்றதுக்கு தாரகமாக என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஆகாரம் இருக்கு இந்த சரீரத்துக்கு போஷகமாக என்ன இருக்கு அப்படின்னா தீர்த்தம் முதலானவைகள்லாம் இருக்கு வெறும் ஆகாரம் சாட்டா போறாரு ஆகாரத்துக்கு நல்லா போஷகமாக இருக்கணும் போக்கியமாக எது இருக்கு அப்படின்னா சரீரத்துக்கு நமக்கு போக்கிய வஸ்துக்கள் என்னென்ன வெற்றிலை முதலானதெல்லாம் போக்கியமாக இருக்கு அந்த மாதிரி திருமந்திரங்கிறது ஆத்மாவுக்கு தாரகமா ஏன்னா ஆத்மா சுரூபத்தை அதுதான் காமிக்க அப்படின்னா ஆத்மாவுக்கு திருமந்திரம் இருந்தாதான் ஆத்மா சுரூபம் நமக்கு இருக்கும் நமக்கு புரியும் இல்லட்டா புரியாது அதனால திருமந்திரம் தாரகம் பரிசுத்த ஆத்மா சுரூபத்தை அதுதான் காண்பிக்கிறது ஆத்மான சரீரத்தை விட்டு பிரிச்சு ஆத்மாங்கிறது பகவத் சேஷம் அப்படிங்கறத காண்பிக்கிறது சர்ம ஸ்லோகம் அப்படிங்கறது என்ன பண்றதுன்னு கேட்டா நமக்கு போஷகம் அதாவது இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றது இந்த ஆத்மா வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சன்னாகதி பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கற அப்படின்னால நம்ம வளர்க்கறது இந்த சர்ம ஸ்லோகம் துவயமந்திரம் அப்படின்னா போக்கியம் ஏன்னு கேட்டோம்னா அது ஒரு தடவை அந்த துவயமந்திரத்தை சொன்னாலே மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கச்ச அதை நம்ம போக்கியமாக திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம் உபாயமா ஒரு தடவை சொல்றோம் போக்கியமா திருப்பி திருப்பி சொல்றோம் இப்படியாக திருமந்திரம் சர்ம ஸ்லோகம் துவயம் இது தாரக போஷக போக்கியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அழகாக சுவாமி ஜெய்சி இங்கே சாதிக்கிறேன் இப்படி மூன்று மந்திரமும் விசேஷமாக இருக்கக்கூடிய மந்திரங்கள் இதுல முதல்ல திருமந்திரத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் திருமந்திரத்துல இது வைதிக மந்திரம் அதாவது வேதத்திலே சொல்லக்கூடிய ஒரு மந்திரம் இதையே ரிஷிகள் எல்லாம் சாஸ்திரங்கள்லயும் சொல்லியிருக்கார் ஸ்மிருதிகள்லயும் சொல்லியிருக்கார் எத்தனையோ சாஸ்திரங்கள்ல திருமந்திரத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கார் ரொம்ப சிரேஷ்டமான ஒரு மந்திரம் இது மந்திராங்களில் மந்திராந்திரங்களில் காட்டில் பகவான் மந்திரங்கள் அதிகமானா போலே பகவான் மந்திரங்கள் தம்மில் வியாபகத்திரையும் அதிகமானா போலே எல்லா மந்திரத்தை காட்டும் பகவான் மந்திரம் விசேஷம் அந்த பகவான் மந்திரங்களிலும் வியாபக மந்திரங்கள் விசேஷம் அந்த வியாபக மந்திரத்தில் திருமந்திரம் ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு 
அழகா சொல்லியிருக்கார் வியாபக மந்திரங்கள் எல்லாவற்றிலும் அதிகமாய் சர்வவேத சாரமாய் சர்வ அனிஷ்ட நிவர்த்தனக்ஷமாய் சர்வ புருஷார்த்த சாதனமாய் சர்வ உபாயங்களுக்கு உபகாரமாய் சர்வ வர்ணங்களுக்கு அதிகார ஆணுவானாக வைதிக ரூபத்தாலும் தாந்திரிக ரூபத்தாலும் உபஜீவியமாய் வியாபக சர்வ தத்துவ கண்டோக்தி மத்தாய் சர்வ மந்திர நைரபேஷ்யகரமாய் சர்வ பகவான் மூர்த்திகளுக்கும் சாதாரணமாய் இருக்கையாலே சர்வாச்சாரியர்களும் இப்பயே விரும்பி போருவர்கள் அப்படின்னா இதோட பெருமை அழகா ஒரே வாக்கியத்துல எல்லா ஆச்சாரியர்களும் உகந்த மந்திரம் இது வேதத்துல சொல்லியிருக்கு ஸ்மிருதிகள்ல சொல்லியிருக்கு மாத்தமில்ல ஆழ்வார்களும் பல இடத்துல சொல்லியிருக்கா திருவட்டெழுத்தும் கற்று அப்படின்னா பெரிய திருமதியில எட்டெழுத்தும் ஓதுவார்கள் வல்லர் வானமானவே என்று திருச்சந்த விருத்தத்திலே திருமேஷியாழ்வார் அருளி செய்கிறார் நாடும் நகரமும் நன்கறிய நமோ நாராயணாய அப்படின்னு பெரியாழ்வார் நமோ நாராயணாய நான் அதை சொல்ற ஆழ்வார்களும் இந்த மந்திரத்தை ரொம்ப சிரேஷ்டமாக ஆதரிச்சிருக்கார் அப்படின்னு பேர் இந்த மந்திரத்தை சர்வேஸ்வரனான பகவான் ஸ்ரீ நாரத பகவான் மூலமாக புண்டரீகனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் புண்டரீகன் இதை கேட்டு அவன் இந்த மந்திர நிஷ்டனாக இருந்து அவன் மோக்ஷத்துக்கு போனான் அப்படின்னு இருக்கு இந்த மந்திரத்தை திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு பெருமாள் தானாகவே உபதேசம் செய்தார் அப்படின்னு ஆழ்வாருடைய வாடினேன் வாடி அப்படிங்கிற பாசனத்திலிருந்து தெரியது இப்படியாக பல விதத்திலே பெருமாளே உபதேசம் பண்ற அளவு பெருமாளே நாரத பகவானை இட்டு உபதேசம் பண்ற அளவு இப்படி எல்லாம் பல விசேஷங்கள் உண்டு இந்த மந்திரத்துக்கு தேசியன் இதை பத்தி சொல்லும் போது ஒன்னாவது எல்லாவற்ற வியாபக மந்திரங்கள் எல்லாவற்றிலும் அதிகமாய் பெருமாள் பெருமாள் குறிச்சி இருக்கக்கூடிய வியாபக மந்திரங்கள் அப்படின்னா பகவானே சர்வ வியாபகன் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறவன் சொல்லக்கூடிய மந்திரங்களுக்கு வியாபக மந்திரம் பெயர் எல்லா இடத்திலையும் பகவான் இருக்கான்கிறத காமிக்கிற மந்திரம் வியாபக மந்திரம் அது மூணு மந்திரம் அது திரு அஷ்டாட்சரம் திரு துவாதசாட்சரம் ஷடக்ஷரம்னு மூணு இருக்கு ஷடக்ஷரம்னா ஆறு அக்ஷரத்துல விஷ்ணு நாம கடிதமாக இருக்கு அஷ்டாட்சரம்னா எட்டு அக்ஷரத்துல நாராயண நாம கடிதமாக இருக்கு துவாதசாட்சரம் பன்னெண்டு அக்ஷரத்துல வாசுதேவ நாம கடிதமாக இருக்கு இந்த மூணு மந்திரத்துக்கும் வியாபக மந்திரம் பெயர் இந்த வியாபக மந்திரம் மூணிலுமே சிரேஷ்டமானது இந்த திருமந்திரம் சர்வவேத சாரமாய் எல்லா வேதத்துக்கும் சாரமாக இருக்கு எல்லா பணங்களையும் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கு எல்லா பாபங்களையும் போக்கக்கூடியதா இருக்கு எல்லா ஜாதியை சேர்ந்தவர்களும் அந்த அவரவர்களுக்கு சொன்ன ரீதியிலே இதை அனுசந்தானம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு வேற எந்த மந்திரங்களும் தேவையில்லாதபடி இதுவே சிரேஷ்டமான உத்கிருஷ்டமான ஒரு மந்திரமாக இருக்கு எல்லா பகவான் மூர்த்திகளுக்கும் சாதாரணமாக இருக்கு அதாவது பகவான் எந்த பெருமாளுக்கு திருவாராதம் பண்ணணும்னாலும் மூணு மந்திரத்தினாலே திருவாராதம் பண்ணலாம் அவர் கிருஷ்ணனா இருக்கலாம் ராமனா இருக்கலாம் ரிஷிம்மனா இருக்கலாம் யாராக வேணா இருக்கலாம் ஆனால் பாஞ்சராத்த சம்மதிப்படி இந்த மூல மந்திரத்தினாலே பண்ணக்கூடிய உபசாரங்கள் திருவாராதனம் அப்படிங்கிறது விசேஷம் அப்ப எல்லாருக்கும் சாதாரணமாக இருக்கு அதனால எல்லா ஆச்சாரியர்களும் இந்த மூல மந்திரத்தையே சிரேஷ்டமாக அதையே அவர்கள்லாம் ஆதரித்து இருக்கிறார்கள் அழுவார் முதலானவர்கள் கூட ஆதரித்து இருக்கிறார்கள் நமந்திர அஷ்டாட்சராத்வரா அஷ்டாட்சரத்தை காட்டிலும் உயர்ந்த மந்திரம் கிடையவே கிடையாது என்று சொல்லுவது அஷ்டாட்சர ஜபம் திருமந்திர ஜபம் விசேஷம் இதுவும் சந்தியாவ நேரத்துல காயத்ரி ஜபம் பண்ண உடனேயே திருமந்திர ஜபம் பண்ணுவது எல்லா சம்பிரதாயத்திலுமே உண்டு ஸ்திரீகளும் கூட திருமந்திரத்தை ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்ன சொல்றது வந்து அவர்கள் ஜபம் பண்ணுவதும் உண்டு அதனால இந்த மாதிரி ரீதியில இது ஒரு சிரேஷ்டமான ஒரு மந்திரம் இங்கே சொல்றாரு இந்த மந்திரத்தை திருமங்கி ஆழ்வாருக்கு சர்வேஸ்வரன் தானே உபதேசித்தான் அப்படின்னு அதாவது ஆழ்வார்களுக்கெல்லாம் ஆழ்வார்கள்லாம் மயர்வர மதுநிலம் அருளினன்யவனம் ஆழ்வார்களுக்கெல்லாம் ஞானத்தை கொடுத்த எம்பெருமான் ஆழ்வார்கள்ல கடைசி ஆழ்வார் திருமங்கி ஆழ்வார் அவருக்கு மூல மந்திரத்தை தானே போய் உபதேசித்தான் மயிலாளி வனவாளன் எம்பெருமான் அப்படிங்கறது சரித்திரம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரும் நாடினே நாடி நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் அப்படின்னு அந்த நாராயண நாமத்தை அந்த திருநாம திரு மந்திரத்திலே கண்டு அவர் சிரேஷ்டதாக பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சார் அப்படிங்கறதும் தெரியும் 
இப்போ இப்படி சர்வ விதத்திலையும் சிரேஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வைதிகமான மந்திரம் அப்படி முதலே பார்த்தோம் வைதிகமான மந்திரம்னா வேத மந்திரம் கட்டோபனிஷத்துல இத பத்தி சொல்லி இருக்கு அது தவிர நாராயண உபனிஷத்திலையும் இந்த மந்திரத்தை பத்தி விஸ்தாரமா இருக்கு ஒரு ஒரு பதமாக எடுத்து சொல்லி இருக்கு அப்போ வைதிக மந்திரம் அப்படின்னா வேத அத்தியனம் பண்ணவர்கள் மாத்திரம் தான் சொல்லலாம் அத்த பேர் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஆயிடும் வேத அத்தியனம் எல்லாரும் பண்ண முடியாது வேத அத்தியனத்துல சில பேருக்கு மாத்திரம்தான் தகுதி உண்டு யாருக்கு வேத அத்தியனத்துல தகுதி உண்டோ அவர்கள் மாத்திரம்தான் வந்து இதை சொல்லலாம் மற்ற பேர்கள் தான் வைதிக மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லுவதில்ல வேத மந்திரங்களை எல்லாரும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனை வரும் அதுக்கு அழக சுவாமி சாதிக்கிறார் இந்த மந்திரம் சர்வாதிகாரம் எல்லாரும் சொல்லலாம் இதுல இந்த வேத மந்திரத்துல சின்னதா ஒரு வித்தியாசம் பண்ணி அதை எல்லாரும் சொல்லலாம் அப்படிங்கறத இந்த புராணங்கள்லாம் காமிச்சிருக்கு பல இடத்துல வராக புராணத்துல சி வராக புராணத்துல கைசிக துகசி மகாத்யம் அப்படிங்கிற ஒரு பாகம் எல்லாருக்குமே தெரியும் வைஷ்ணவர்களுக்கு நல்ல பரிச்சயம் உண்டு அதுல சண்டாளன் ஒருத்தன் நம்பாடுவான் என்று பகவானாலே கொண்டாடப்படும்படியாக நம்மை பாடுவானாக அதாவது எம்பெருவானை பாடுவானாக இருக்கார் அந்த நம்பாடுவான் எம்பெருவானை பாடின விதத்தை சொல்லும் போது நமோ நாராயணே துக்வா ஸ்வபாகா புனராகம் அது என்று சொல்லியிருக்கு நமோ நாராயணா என்று சொல்லி அவன் திரும்பி வந்தான் அப்படின்னு இருக்கு அதனால திருவந்தரத்துல முன்னாடி பிரணவம் அப்படிங்கிற ஓங்காரத்தை சேர்க்காமல் பின்னாலையும் கொஞ்சம் மாத்தி நமோ நாராயணா அப்படின்னு சொன்னா இது சர்வாதிகாரம் இது எல்லாரும் சொல்லலாம் வேத மந்திரமே இப்ப ஒரு லௌகிக வார்த்தை மாதிரி ஆயிடுச்சு நமோ நாராயணா இது பாட்டாக போகுது நமோ நாராயணா அப்படின்னு பாட்டெல்லாம் இருக்கும் இது நியாயமான விஷயம் இது அந்த புராணத்துல அழகா இருக்கு அதனால தான் ஆழ்வார்கள் எல்லாம் கூட என்ன பண்றா அப்படின்னா நமோ நாராயணன் சொல்றா ஆழ்வார்கள் எல்லாம் சொல்ற நாமும் சொல்லில் நமோ நாராயணனே அப்படிங்கிற திருமணம் ஜாதுவா நன்மாலை கொண்டு நமோ நாராயணா என்று அப்படிங்கிறார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஆழ்வார்கள் பல இடத்துல நமோ நாராயணா அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்றபடினாலே பாசுரங்கள்ல இது வந்து சர்வாதிகாரம் இந்த ரீதியிலே சர்வாதிகாரம் அப்படின்னு தெரியல அதனால்தான் பிரணவ சதுர்த்திகளை ஒழிந்த போது ஆரம்பத்துல பிரணவம் இருக்கு கடைசியில சதுர்த்திங்கிற நாலாவது விபத்தி ஒண்ணு இருக்கு நாராயண ஆயான்னு சொல்லச்ச இந்த ஆயாங்கிறதையும் எடுத்துட்டு முதல்ல இருக்கிற பிரணவத்தையும் எடுத்துட்டோம்னா அப்ப நமோ நாராயணா அப்படின்னு ஆயிடும் அப்ப அது சர்வாதிகாரம் எல்லாரும் சொல்லலாம் ஆழ்வார்கள் திவ்ய பிரபந்தங்களை அழி செய்யும் போது அதை எல்லாரும் சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்கு தானே திவ்ய பிரபந்தம் வந்திருக்கு வேதம்ங்கிறது எல்லாரும் சொல்ல முடியாது ஆனா இதுவோ எல்லாரும் சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்கு தானே இது வந்திருக்கு வேதம்ங்கிறது கடல் நீர் போல கடல் நீர் உபஜீவிச்சு சில ஜீவிகள் தான் இருக்கும் எல்லாரும் இருக்க முடியாது கடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவிகள் இருக்கும் மீன் முதலை ஆமை முதலான ஜீவிகள் அதுதான் வந்து கடலுக்குள்ள இருந்து கடல் நீரை ஆசைச்சு இருக்கும் ஆனால் கரையில இருக்கவனுக்கு அது உபயோகப்படாது ஆனால் மேகமானது அந்த கடல் நீரை அப்படியே தான் எடுத்து கரையில எல்லாருக்கும் உபயோகப்படும்படி அந்த கடல் நீரில இருந்து சாரமான ஒரு நீராக மழை நீராக பெய்யறது கடல் நீர் உப்பா இருக்கும் ஆனா மழை நீர் உப்பு இருக்காது கடல் நீர் நம்ம பானம் பண்ணும்படியாக இருக்காது ஆனா மழை நீரானது பானம் பண்ணும்படியாக இருக்கும் இப்படி சர்வோபஜீவியமாக மழை நீராக மேகமானது கொடுக்கறது போல ஆழ்வார்கள் இந்த கடல் நீர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேதம் இருக்கும் இல்லையோ அந்த வேதத்திலிருந்து சாரமான அர்த்தத்தை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு மழை நீராக ஆழ்வார்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அது அழகான உதாரணத்தை சுவாமி தேசியனே முதல்ல சொல்லியிருக்காரு அவர்கள் கொடுத்த மழை நீர் தான் இந்த நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படிங்கிறது அதனால இது சர்வோபஜீவியம் இது எல்லாருக்கும் கடல் நீர் மாதிரி இல்ல இது எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஏற்கக்கூடியதான ஒரு வேதமாக ஆழ்வாருடைய தமிழ் வேதம் இருக்கு அதுல நமோ நாராயணா அதுல பிரணவத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு சதுர்த்தி எல்லாம் விட்டுட்டு நமோ நாராயணா அப்படின்னு பல இடத்துல சொல்றது அப்படின்னாலேயும் குறிப்பாக பிரணவத்தை சதுர்த்தி ஒன்று ரெண்டு இடத்துல இருந்தா கூட பிரணவத்தை விட்டுட்டு சொல்றது அப்படின்னாலேயும் இந்த அர்த்தம் நன்னாக தெரியும் அதனால புராணத்திலையும் ஆழ்வார் சீசுக்திகளையும் பார்த்தால் இந்த அர்த்தம் சரியாக தெரியும் அப்படிங்கறதுனால இதை வச்சுட்டே இந்த திருநாமம் இப்ப வந்திருக்கு சோங்கார மூல மந்திர அஷ்டாட்சரத்வத்ராணகோ தீட்சித பிரணவத்துடன் சேர்ந்த மூல மந்திரம் அஷ்டாட்சரமாகும் என்பதை ரட்சிப்பதில் உறுதி பூண்டவர் 
அப்படின்னு அர்த்தம் இதுல வந்து பெரிய கேள்வி என்ன வரும்னா அட்டாக்ஷன் பேரும் இல்லையோ எட்டு அக்ஷன் வரணும் இல்லையோ இதுல பிரணவத்தை எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க எட்டு அக்ஷன் வராது பிரணவத்தோட சேர்த்தாதான் இதுல எட்டு அக்ஷனும் அப்படிங்கிறது இந்த மந்திரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தனி பெருமை பொதுவாக எந்த மந்திரம் ஆனாலுமே சரி அந்த மந்திரத்துக்கு முன்னாடி பிரணவத்தை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நேமம் உண்டு பொதுவாக நம்மளே சேர்த்துக்கணும் அர்ச்சனையில் கூட அப்படியே சொல்றோம் கேசவாயன் மகா நாராயண நாயன் மகா மாதவாயன் மகா பெருமான தர்ஷன மந்திரம் வச்சுக்கோங்க ஓம் கேசவாயன் மகா ஓம் நாராயணாயன் மகா ஓம் மாதவாயன் மகா ஓம் கோவிந்தாயன் மகான் பிரணவத்தை சேர்த்து தான் நம்ம சொல்றோம் அந்த மாதிரி எந்த மந்திரம் சொல்லணும்னாலுமே அக்னியில ஹோமங்கள் எல்லாம் பண்ணும் போது கூட சிராத்த தலை ஆகட்டும் கல்யாணத்துல ஆகட்டும் எதுலே ஆனாலும் அக்னியில எந்த ஹோமம் பண்ணாலும் முதல்ல பிரணவத்தை வச்சுதான் ஆரம்பிக்கணும் எல்லா மந்திரத்துக்கும் எது பிரணவத்தை வச்சுதான் முதல்ல ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது அதனால எல்லா மந்திரத்துக்குமே முன்னாடி பிரணவத்தை வச்சு ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இந்த மந்திரத்துல என்ன ஒரு விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டா மந்திரத்துக்குள்ளேயே இந்த பிரணவம் இருக்கிறாங்க தனியா வெளியில சொல்ல வேண்டாம் மந்திரம் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பிரணவத்தை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு இல்ல இந்த மந்திரமே பிரணவத்தை சேர்த்துதான் மந்திரமே இந்த மந்திரம் மாத்திரம் இல்ல வியாபக மந்திரங்கள் மூலமே அப்படிதான் ஷடக்ஷரம் அஷ்டாட்சரம் துவாதசாட்சரம் அப்படின்னு மூணு வியாபக மந்திரங்கள் பார்த்தோமே இந்த மூணுலுமே பிரணவத்தை சேர்த்துதான் மந்திரம் அதனால பிரணவங்கிறது எம்பெருமானை சேர்ந்தது அப்படிங்கறது இதுலேருந்தே நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் வேற எந்த மந்திரத்திலும் இப்படி கிடையாது எம்பெருமானை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது இதுலேருந்தே நல்லா தெரியும் அப்படி பிரணவத்தோட சேர்த்துதான் இந்த மந்திரம் அஷ்டாட்சரத்தையோ மந்திர துவாதசாட்சரையோ மந்திர விஷ்டோடமித்தேஜிசந்திராஸ்து வைதிகாக பிரணவீர் யுதாக பிரணவேன விகிதாஸ்து அப்படின்னு இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் பிரணவத்தோடு சேர்ந்துதான் வைதிகமான மந்திரங்கள் இதெல்லாம் இந்த பிரணவத்தை விட்டுட்டு சொன்னால் இதுக்கெல்லாம் தாந்திரிக மந்திரம் அப்படின்னு பெயர் தந்திரத்துல பாஞ்சராத்திர ஆகமத்துல அப்படி சொல்றதுக்கா என்ன எல்லாரும் சொல்லணுங்கிறதுக்காக ஆனா இப்ப இதுல என்ன கேள்வி வரும்னா பிரணவத்தோட சேர்த்துதான் அஷ்டாட்சரமாகும் இப்ப பிரணவத்தை விட்டுட்டா இது எப்படி அஷ்டாட்சரமாகும் எட்டு அக்ஷரம் வராது அப்படின்னு கேள்வி வரும் அதுக்கு நாரத கல்பம் அப்படிங்கிற சாஸ்திரத்துல அழகா பதில் சொல்ற உத்தராயணசியாதிகி பிந்துமான் விஷ்ணு தத்தா பீஜம் அஷ்டாட்சரசிய தேன அஷ்டாட்சரதா பவேத் அப்படின்னு அதாவது அப்படின்னு ஒரு அக்ஷரம் ஒண்ணு இங்க இருக்கு என்ன சொல்லுச்சு ஆங்கிற அக்ஷரம் இருக்கு அத ஆவோட கூட இம் அப்படி ஒண்ணு சேர்த்துண்டு அம் அப்படின்னு சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டாங்கன்னா இது அஷ்டாட்சரத்தினுடைய பீஜம் இது ஒவ்வொரு மந்திரத்துமே பீஜம் ஒண்ணு உண்டு திருஷ்டாட்சரத்தினுடைய பீஜமாக அம் அப்படின்னு இருக்கு அம் பீஜம் அப்படின்னு சொல்லுவ ஜெகம் பண்ணச்ச அதனால அம் பீஜம் ஆயசக்தி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு சொல்லுவா அதனால இது ஒரு பீஜ மந்திரமாக இருக்கு ஆனா அந்த பீஜ மந்திரத்தை சேர்த்து வச்சுக்கணும் அப்ப நமோ நாராயணன் சொல்லும்போது முன்னாடி பிரணவம் சொல்ல முடியாதவர்கள் எல்லாம் அம் அப்படிங்கறத ஒரு பீஜத்தை சேர்த்து அம் நமோ நாராயணாய அப்படின்னு சேர்த்து சொல்லிக்கணும் அப்படி சொல்லும் போது அது அஷ்டாட்சரம் ஆயிடும் அப்படி எட்டு அக்ஷரம் கணக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரக்கிரியை அங்கே காமிச்சுட்டார் அதே ரீதியில இப்போ ஆச்சாரியர்கள் உபதேசம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனா இதுல ஒரு கேள்வி வரும் பிரணவத்தை பூர்த்தியா சொன்னா நல்ல பலன் கிடைக்கும் அப்போ பிரணவத்தை எடுத்துட்டு அம் அப்படின்னு மாத்திரம் சொல்லி சொன்னா அப்போ இதுல வந்து எல்லா பலன்களும் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா பிரணவம் முடிந்தாலும் அது கூடினால் உள்ள பலம் இவ் அதிகாரிகளுக்கு உண்டு பணம் இல்லாட்டா கூட பிரணவத்தினால என்ன பலனோ அந்த பலன் இவருக்கு கண்டு பணம் சொல்லாதவர்களுக்கும் உண்டு ஏன்னா சாஸ்திரம் வகுத்தாச்சு சாஸ்திரம் சொல்றது தானே சாஸ்திரம் சொன்னதை சொல்லும் செய்யும் போது சாஸ்திரம் எந்த ரீதியில சொல்லிட்டோ அந்த ரீதியில் நாம் செய்யும் போது அந்த பலத்தில் வந்து எந்த குறவுமே இருக்காது அதனால அதை மாற்றி செஞ்சாதான் நமக்கு குறவு வரும் உண்மையில பார்த்தோம்னா ஏன்னா சாஸ்திரம் சொன்ன ரீதியில இல்லாமல் நம்ம சாஸ்திரத்தை மீறி நாம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அதுக்கு விபரீத பலம் வரும் சாஸ்திரத்தை பார்த்தோம்னா இப்ப கோயிலுக்கு போறோம் கோயில் போறோம்னா கோயில உற்சவங்கள்லாம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உற்சவங்கள்ல பெருமாளுக்கு உற்சவத்துல பெருமாளுக்கு வந்து சாத்து முடி சாத்தி பெருமாள தொட்டு கைங்கரியம் பண்றவர்கள் அர்ச்சகர்கள் பெருமாளுடைய பாத்திரங்களை எல்லாம் எடுத்து அதுக்கான கைங்கரியம் பண்றவர்கள் பரிசாரகர்கள் வெளியில இருந்து பெருமாளுக்கு இன்னும் சில சத்திரம் சாமம் முதலான கைங்கரியங்கள் வேதபாராயணம் முதலான கைங்கரியங்கள் எல்லாம் பண்றவர்கள் அவ்வளவு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கும் பலன் உண்டுதான் ஏன்னா பகவத் பிரீச்சி தானே பலன் அந்த பலன் எல்லாருக்கும் உண்டு 
அப்ப அவர் தானே பெருமான தொடர்றாரு இவர் பெருமான தொடர்லி அதனால அவருக்கு இருக்க பலன் இவருக்கு கிடையாது அப்படிங்கறது எல்லாம் கிடையாது அவரவர்களுடைய அதிகாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களுடைய தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவரவர்கள் கைங்கரியம் பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள் சீவை குண்டத்துல கூட அப்படிதான் சீவை குண்டத்துல கூட ஆதிசேஷன் பண்ற கைங்கரியம் வேற குருத்வான் பண்ற கைங்கரியங்கிறது வேற விஸ்வக்சேனங்கிற அவர் பண்ற கைங்கரியம் வேற அது மாதிரி இங்கிருந்து போகக்கூடிய முக்தர்கள் பண்ற கைங்கரியங்கிறது வேற ஆனா எல்லாருக்கும் ஆனந்தம் மாத்திர சமானம் ஆதிசேஷன் பண்ற கைங்கரியத்தை குருத்வான் பண்றது இல்ல குருத்வான் பண்ற கைங்கரியத்தை விஸ்வக்சேன பண்றது இல்ல இவர்கள் பண்றதே நிதி மற்ற நிச்சய சூரிய எல்லாம் பண்றது இல்ல ஆனாலும் கூட எல்லாருக்கும் ஆனந்தம் சமானம் எல்லாருக்கும் பகவானுடைய அனுகிரகங்கிறது சமானம் அதே போலதான் இங்கேயும் பகவானுடைய அனுகிரகங்கிறது சாஸ்திரப்படியா செஞ்சோம்னா நமக்கு பகவானுடைய அனுகிரகங்கிறது சமானமா தான் இருக்கும் அதனால அனுகிரகத்துல எந்த குறவும் இருக்காது அப்படிங்கறதையும் சுவாமி ஜெயசிங் சாதிக்கிறார் அது வந்து கிந்தத்திர பகுபிரு மந்திரி கிந்தத்திர பகுபிரு விரதை நமோ நாராயணாயே தி மந்திர சர்வார்த்த சாதகா என்ன எத்தனை மந்திரங்கள்லாம் இருந்தா என்ன எத்தனை விரதங்கள்லாம் இருந்தா என்ன நமோ நாராயணன் மந்திரம் வச்சுக்கோங்க போறோம் அதுதான் சர்வார்த்த சாதகா என்ன அர்த்தத்தையும் சாதிக்கக்கூடியது அந்த மந்திரம் தான் அப்படின்னு சொல்லிச்ச பிரணவத்தை விட்டுட்டு இந்த மந்திரத்தை சொல்றதுக்கு அப்படின்னா பிரணவம் இல்லாட்டா கூட பரவாயில்ல அந்தந்த அதிகாரிகளுக்கு இந்த மந்திரமானது சர்வார்த்தத்தையும் சாதிக்க கொடுக்கும் அப்படின்னா அதனால அப்படி பிரணவத்தை இல்லாம சொல்லும் போது இதுக்கு தாந்திரிக மந்திரம் அப்படின்னு பிரணவத்தோட பார்த்து சொல்லும் போது வைதிக மந்திரம் அப்படின்னு தாந்திரிக மந்திரமாக சொல்லும் போது வைதிக மந்திரம்னா வேதம் சொன்ன ரீதியில சொல்றது அது இல்லாம பண்ணும் போது இவாளுக்கு பிரணவம் கிடையாது மாத்திரம் இல்ல பிரணவம் ஸ்வரம் அங்கங்கள் ஸ்வரஹா பிரணவம் காணி ஸ்வரம் கிடையாது வேத மந்திரம் வந்தா அதுக்கு ஸ்வரம் உண்டு அப்போ நமோ அப்படின்னா நாள என்ன ஸ்வரம் மூல அந்த ஓல என்ன ஸ்வரம் அடுத்தது நாள என்ன ஸ்வரம் ஒன்னு ஒருத்தையும் உதாசமா அனுதாசமா சொரிதமா அப்படின்னு அந்த ஸ்வரத்தோட சேர்த்துதான் உபதேசமே நடக்கும் அந்த ஸ்வரத்தோட சேர்த்துதான் ஜபம் பண்ணணும் ஏன்னா வேத மந்திரம் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்வரம் உண்டு இல்லையோ அப்போ ஸ்வரத்தோட சேர்த்து மொத்தம் உண்டு ஆனா தாந்திரிக மந்திரம் அப்படின்னா பாஞ்சராத்திர ஆதுவத்தில சொல்லப்பட்ட மந்திரம் நட்பம் அப்படியா இருந்தா அதுக்கு ஸ்வரங்கள்லாம் கிடையாது அதனால பிரணவம் கிடையாது ஸ்வரம் கிடையாது அது போல அங்கங்கள் கிடையாது அங்கஞ்சாசம் உதாரணத்துல எல்லாம் கூட அதுல கூட வித்தியாசம் வரும் அதனால இப்படி இருக்கும் போது இந்த வேத வைதிக மந்திரத்துக்கும் தாந்திரிக மந்திரத்துக்கும் இப்படி வித்தியாசம் இருக்கு இருந்தாலும் பலன் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறத சாதிச்ச அதனால பிரணவத்துடன் சேர்ந்து மூல மந்திரமானது அஷ்டாட்சரம் இதுல ரெண்டு விஷயம் இந்த திருநாமத்தில் சொல்லும் போது சோங்கார மூல மந்திர அஷ்டாட்சரத்வ திராண தீட்சிதா அப்படின்னு பிரணவத்தோடு சேர மூல மந்திரம் எட்டு அக்ஷரமாவதை காப்பாற்றி கொடுத்தவன் அர்த்தம் இதுல ரெண்டு விஷயம் என்ன கேட்டா இந்த அஷ்டாட்சரத்துல பிரணவத்தோடு சேர்ந்து இந்த மந்திரம் இருக்கு மற்ற மந்திரங்கள் போல இல்ல மற்ற மந்திரங்களை பிரணவத்தை நாம சேர்த்துக்க வேண்டியதாக இருக்கு இது அப்படி இல்லாம தானே பிரணவத்தோட சேர்ந்துதான் இருக்கு அஷ்டாட்சரம் பேரே வரும் கேட்டா எட்டு அக்ஷரமே வராது இதுதான் வரும் அதனால அப்படி ஒரு பெருமை இருக்குங்கிறத முதல்ல சொன்ன ரெண்டாவது இந்த வேத மந்திரமானபடினால இந்த வேத மந்திரத்தை சொல்ல தகுதி இல்லாதவர்கள் கூட இந்த அஷ்ட பிரணவத்தை விட்டுடலாம் விட்டுட்டு அதுக்கு பதிலாக அவங்க சேர்த்துட்டு அவருக்கு அவர்களுக்கு அஷ்டாட்சரம் வரும் அஷ்டாட்சரங்கிற கணக்கு அவர்களுக்கும் வரும் இப்படி ரெண்டு பேருக்கும் பலன் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சுவாமி சாதிச்சு வச்சு இந்த திருநாமம் இங்கே இருக்கு அடுத்த திருநாமம் ஜயமூல மனு வியாக்கியா ரூபத்வ பரிசோதக ஜயமானது மூல மந்திரத்தின் வியாக்கியான ரூபம் மூல மந்திரத்தை வியாக்கியானிப்பது என்பதை நன்கு ஆராய்ந்து கூறியவர் பரிசோதக நல்ல பரிசோதனம் பண்ணி சொன்னவர் அப்படின்னு அர்த்தம் இது துவய மந்திரம் அப்படிங்கிறது திருமந்திரத்தினுடைய வியாக்கியானம் போல இருக்கும் ஏன்னா திருமந்திரத்துல மூணு பதம் இருக்கு அந்த மூணு பதத்துல சொன்ன விஷயத்தில் தான் துவய மந்திரத்தில் நாம பார்க்கணும் திருமந்திரத்துல மூணு பதத்துல என்ன இருக்குன்னா தத்துவம் ஹிதம் புருஷார்த்தம் அப்படியே மூணு இருக்கா இத்தம் தத்துவகிதே புருஷார்த்த புமர்த்த இத்தினா திரேதா விபக்தம் தனம் தாயத்தேன தயாதனா ஸ்வயமதுகு நீங்க ஆச்சாரியால் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற மூணு தனமா மூணு செல்வம் மூணு செல்வம் என்ன கேட்டா இத்தம் தத்துவகிதே புமர்த்தா தத்துவம் ஹிதம் புருஷார்த்தம் அப்படின்னு மூணு அப்பனவர் தன் பிள்ளைகளுக்கு சொத்து பங்கு பிரிச்சு கொடுக்கிறார் சொத்து பங்கு பிரிக்கும் போது ஸ்திரமான சொத்து அசையும் சொத்து அசையாத சொத்து அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும் இல்லையோ 
அந்த மாதிரி தத்துவம் அப்படிங்கறது அசையாத ஸ்திரமான சொத்து ஒண்ணு ஹிதம் அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்கக்கூடியது புருஷார்த்தம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதா இருக்கக்கூடியது இதெல்லாம் அப்பா பிரித்து கொடுக்கற மாதிரி தாயத்வேன தயாதனா ஸ்வயமதுகு இது ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு தாயமா கொடுத்திருக்காங்க சொத்து எழுதி வைக்கிற மாதிரி அப்பா வண்டி சொத்து பிள்ளைக்கு வருங்கிற மாதிரி ஆச்சாரியர்களுடைய சொத்து நமக்கு வரும் ஆச்சாரியர்களுடைய சொத்துனா இந்த மூணு தான் தத்துவம் ஹிதம் புருஷார்த்தம் அப்படின்னு தத்துவம்னா இது அப்படிங்கிறா பரமாத்மா சீமன் நாராயணன் தான் தத்துவம் பரம்பொருள் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவான் பகவான் சீமன் நாராயணன் இருக்கான் அவன் சிருஷ்டிக்கிறான் அவன் ரட்சிக்கிறான் அவன் சம்ஹாரம் பண்றான் அவன் தான் பர தத்துவம் உண்மையான தத்துவம் அவன் தான் அவன் ஜெகத்துக்கெல்லாம் ஆத்மாவாக இருக்கான் அதனால ஜெகத்துக்கெல்லாம் அவனுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு சரீரமாக அவனுக்கு விசேஷனமாக ஜெகத் உலகம் முழுக்க இருக்கு அப்படிங்கறது தத்துவம் ஹிதம் அப்படின்னா நன்மை நன்மை எது அப்படிங்கிறா மனுஷனுக்கு நன்மை எது அப்படிங்கிறா சரணாகதி தான் நன்மை இதை காட்டிலும் இது இதை காட்டிலும் பெரிய நன்மைங்கிறது மனுஷனுக்கு எதுவுமே கிடையாது பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்றது இருக்கு இல்லையோ அதை காட்டிலும் உயர்ந்தது ஹிதமானது வேற எதுவுமே இருக்க முடியாது அப்படின்னு எதிபதி யாமுன பிரபுதய பிரதை அந்திதையே ஜகதி ஹிதம் நனாதிகம் ராமானுஜர் ஆனந்தம் உதாரணதெல்லாம் இதே தான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் உங்களுக்கு ஹிதம் அப்படிங்கறது பகவான் கிட்ட பரணியாசம் பண்ணணும் சரணாகிதி பண்றதுதான் ஹிதம் அதை காட்டிலும் உயர்ந்த ஹிதம் இருக்க முடியாது அப்படிங்கறத அவெல்லாம் சொல்றானா அதுதான் ஹிதம் நன்மை சரணாகிதிங்கிறது மூணாவது புருஷார்த்தம் அப்படின்னா புருஷன் அர்த்திக்க வேண்டியது புருஷன் கேட்டு வாங்க வேண்டிய ஒரு பலன் அதுக்கு புருஷார்த்தம் பெயர் என்ன பலன் வேணும் அப்படிங்கிற மனுஷன் கேட்கணும் கேட்டா என்ன பலன் அப்படிங்கிற பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும் அதுதான் பலன் அதுதான் மோட்சம் அதுதான் கேட்டு வாங்கணும் ஏன்னா எது எது நமக்கு அர்த்தம் எது நமக்கு கேட்டு வாங்கணும் அப்படிங்கறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் முடியும் அதனால தத்துவம் ஹிதம் புருஷார்த்தம் தத்துவம் நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஹிதம்னா என்ன செய்யணும் புருஷார்த்தம்னா எது நமக்கு பலனா வேணும் எதை நம்ம பலனா கேட்கணும் மூணு தெரிஞ்சுட்டா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நடந்துடும் இந்த மூணையும் சொல்றதுதான் திருமந்தம் திருமந்திரத்தில் மூணு பதம் இருக்கு முதல் பதத்துல தத்துவம் சொல்றது இரண்டாவது பதத்துல ஹிதத்தை சொல்றது மூணாவது பதத்தில் புருஷார்த்தத்தை சொல்றது முதல் பதம் பிரணவம் பிரணவங்கிறது என்ன சொல்றதுன்னா பகவானுக்கே நான் தாசனானவன் அப்படிங்கறத சொல்றது இதுதான் தத்துவம் இரண்டாவது பதம் நமகா அப்படிங்கிறது நமகா அப்படின்னா சரணாகதி சரணாகதி நமகா அப்படிங்கிறது சரணாகதியை சொல்றது அதுதான் ஹிதம் நமகாங்கிறது நமக்கு ஹிதம் நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமகாங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் உண்டு இந்த இடத்துல சரணாகிது வரைக்கும் அர்த்தம் சொல்லலாம் அடுத்தது நாராயணாயா அப்படின்னு சொல்லும் போது நாராயணனுக்கே அப்படின்னு போது பலன் சொல்லும் அவனுக்கு கைங்கிரி பண்ணதுதான் பலன் அப்படின்னு சொன்னதாச்சு ஆகா தத்துவம் ஹிதம் புருஷார்த்தம் அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு எதோ முக்கியமாக நமக்கு கொடுக்கறாலும் அந்த மூணையும் தெரிவிக்கக்கூடியது இந்த திருமந்திரம் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இதே விஷயத்தை தான் ஜெயமந்திரம் வியாக்கியானமாக சொல்றது இது ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்கு எட்டு அட்சணம் மட்டும் தானே இருக்கு அதுல ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லி இருக்கு அந்த சுருக்கமாக சொல்ல விஷயத்த ஜெயமந்திரத்துல விஸ்தாரமாக சொல்றது ஜெயமந்திரத்துல சீமன் நாராயண சரணம் சரணம் பிரபத்தி அப்படின்னு சொல்லச்ச சீமன் நாராயண அப்படிங்கறது முதல்ல தத்துவத்தை சொல்ற பிராட்டியோடு கூட கூட இருக்கக்கூடிய நாராயணன் அப்படிங்கிறவன் இந்த உலகத்தை எல்லாம் சரீரமாக கொண்டு உலகத்துக்கெல்லாம் ஆதாரமாக நாரங்களுக்கு அயனமாக இருக்கக்கூடிய சீமன் நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லும்போது தத்துவம் தத்துவத்தை சொன்னதாரு அப்புறம் சரணவு சரணம் பிரபஞ்சே அப்படின்னும் போது ஹிதம் ஹிதமான உபாயம் என்னன்னு கேட்டா சரணாகிதி அதை சொன்னதாரு அப்புறம் சீமதே நாராயணாய நமஹா அப்படின்னு சொல்லும் போது புருஷார்த்தம் பகவானான நாராயணனுக்கே நான் ஆவேன் வேற யாருக்கும் இல்லை வேற எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புருஷார்த்தம் சொன்னதாச்சு அப்ப தத்துவீத புருஷார்த்தங்களை இந்த திருமந்திரம் எப்படி சொல்றதோ அதேதான் விஸ்தாரமாக அழகாக நாரா இது சொல்றது இது என்ன கேட்டாங்கன்னா தெளிவா சொல்றது துவய மந்திரத்துல அதனால்தான் முதல்ல மூல மந்திரம் அப்புறம் துவய மந்திரம் அப்படிங்கிற வரிசை வந்து சரியா வரும் ஏன்னா இந்த ரீதியில் தான் அந்த வரிசையை வச்சிருக்கான் அவா அப்போ சொல்ல அழகா சொல்றதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த திருமந்திரத்துல தத்துவத்தை வந்து பிரணாத்தனாலே சொல்லும் போது அந்த தத்துவங்கிறவன் யாரு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியாது பிரணாத்தனாலே அதாவது ஸ்பஷ்டமா தெரியாது அந்த பேரை சொல்லிட்டா ஸ்பஷ்டமா தெரியும் இல்லையோ திருமந்திரத்துல பார்க்கும் போது பிரணவத்தை சொல்லும் போது அகார அர்த்தம் அகம் அப்படிங்கிற அகாரத்தினுடைய அர்த்தம் யாரோ அவனுக்கே நான் சேஷபூதன் அப்படின்னு அர்த்தம் 
அகாரத்தினுடைய அர்த்தம் யாருன்னா பகவான் அந்த பகவானுக்கே நான் சேஷபூஷன் அப்படிங்கறது அந்த பிரணவத்தினுடைய அர்த்தம் முதல் பதத்தினுடைய அர்த்தம் அப்போ அது ஸ்பஷ்டமாக சிமன் நாராயணன் ஒரு பெயரை திருநாமத்தை சொல்லி அகாரத்தினுடைய அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லாமல் ஒரு திருநாமத்தை சொல்றது தத்துவம் ஜிஜாஸ்வானம் சேது சர்வதோமுகி தத்துவம் ஏகோ மகாயோகி ஹரிர் நாராயண பிரபு அப்படின்னு மகாபாரதத்துல தத்துவம் என்ன தத்துவம் என்ன பரம்பொருள் இது பரம்பொருள் கேட்டுங்களே பரம்பொருள்ங்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஹரி நாராயணன் தான் பரம்பொருள் அப்படிங்கிற அப்ப நாராயணன் சேதனா சேதன விசிஷ்டன் அர்த்தமாச்சு இப்ப சேதனா சேதங்களோட கூடிய நாராயணன் தான் பரதத்துவம் அப்படின்னு இருக்கிறபடினால அத அதுவும் பிராட்டியோட கூட சேர்த்து சிமன் நாராயணா அப்படின்னு போது தத்துவத்தை திருடமாக சொன்னதாச்சு வேற எந்த தெய்வத்தையும் சொல்ல முடியாது சீமத்தின வேற யார் இருக்கா அதனால பேதம் காமிச்ச ரீதியில தத்துவத்தை ஸ்பஷ்டமாக காமிக்கிறது ஜெயமந்திரம் அந்த மாதிரி நமஹா அப்படின்னு திருமந்திரத்துல சொல்லும் போது அதுக்கு சுவாமி தேசியன்னா அர்த்தம் சாதிக்கும் போது சரணாகிரிங்கிற வரைக்கும் அர்த்தம் உண்டுன்னு சொல்லிருக்கா பல பிரமாணங்கள்லாம் எடுத்திருக்கா நம்ம சக்ரு ஜனார்தனம் அப்படின்னா பல பிரமாணங்கள் எல்லாம் எடுத்து மகாபாரதம் முதலாங்கள் எல்லாம் எடுத்து இந்த நமகாங்கிறது இங்க வந்து சரணாகிரி பரியந்தம் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கா ஆனா அது தயமத்தை ஸ்பஷ்டமாவே சொல்றது பாருங்க சரணம் சரணம் பிரபத்தியே அப்படின்னு ஸ்பஷ்டமா சொல்லுது இதுக்கு குழப்பம் இதுக்கு சந்தேகம் இதுக்கு வியாக்கியானத்துடைய தேவை இல்லை தயமந்திரம் ஸ்பஷ்டமாக சொல்றது சரணம் சரணம் பிரபத்தியே அப்படின்னு சரணாகிரியை ஸ்பஷ்டமா சொல்றது அது மாதிரி நாராயணாய அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த புருஷார்த்தம் நாராயணனுக்கே எனக்கு இல்லை அப்படின்னு புருஷார்த்தத்தை சொல்லும் போது தயமந்திரத்துல சிமதே நாராயணாய ந மகா எனக்கு இல்லை அப்படின்னு அழகா காமிக்கிறது ந மகாங்கிறது இப்ப என்ன பண்ணணும்னு கேட்டா ந மகான் பிரிச்சுக்கலாம் ந மகா ஆனா எனக்கு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் எனக்கு எந்த பலனும் இல்லை பகவத் பிரீத்தி தான் பரம உத்தேசியம் அப்படிங்கிற வரைக்கும் இதுக்கு அர்த்தமாக இருக்கு எற்றைக்கும் ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் உங்களோடு உத்தமே யாவும் உனக்கே நாம் ஆட்சிவோம் மற்ற இனம் காமங்கள் மாற்று அப்படிங்கிற ஆண்டாள் இந்த விஷயத்தை தான் சொல்ற எற்றைக்கும் ஏழு ஏழு பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமே ஆகும் அப்படிங்கிறது அந்த திருமந்திரத்திலே பிரணவத்திலே சொன்ன மாதிரி எம்பெருமானோட சேர்ந்தே நாம் இருக்கோம் அவனுக்கு தாசனாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் உனக்கே நாம் ஆட்சிவோம் அப்படிங்கிறது நாராயணாய அப்படின்னு எம்பெருமானுக்கே நாம் கைங்கரியம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு மற்ற இனம் காமங்கள் மாற்று அப்படிங்கிறது நாம் ஆகா எங்களுக்கு மற்ற ஆசை எல்லாம் மாற்றி அருள வேணும் அப்படின்னு சொன்னதாக ஆச்சு இப்படியாக ஆழ்வார் பாசங்களையும் இதுக்கு அழகான வியாக்கியானங்கள் இருக்கு இப்படி திருமந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை தான் அந்த துவயத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அது சுவாமி தேசியம் வந்து அவருக்கே உரிய பாணியில் அழகா சொல்லிடுறார் அப்போ பிரதமாட்சரம் சர்வ சங்கிரகமான கணக்கிலே சுருங்கானுசன் தேயம் மத்தியமாட்சரத்தில் பொருளும் அர்த்த சித்தமாம் திதியாட்சரத்தில் சொல்லுகிற ஜாதத்வாதிகளும் நம்ம திதியாட்சரத்தில் பிரகதியானே அனுசன் தேயம் அப்படின்னா இது வந்து சூக்மான சில விஷயங்கள்ல சுவாமி தேசியம் சொல்லிட்டே போற இங்க அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து திருமணத்தொண்டி வியாக்கியானமாக துவயம் இருக்கு அப்படிங்கறத சொன்னார் அதுலயும் இந்த பிரணவம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து எத்தனையோ விசேஷங்கள் இருக்கு முதல்ல அடுத்து பிரணவத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிற பிரணவத்துல எத்தனையோ விசேஷங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அதை பத்தி எல்லாம் பின்னாடி சொல்ல போற இப்ப வந்து துவய மூல மனு வியாக்கியா ரூபத்த பரிசோதகா துயமானது மூல மந்திரத்தின் வியாக்கியானமாக ஆவது என்பதை நன்கு ஆராய்ந்து கூறியவர் அப்படின்னு இந்த திருநாமம் இந்த திருநாமத்தினடியாக இப்ப நாம வந்து முதல்ல இந்த திருமந்திரம் ரெண்டாவதாக துவயம் இந்த வர்த்து காரணமே திருமந்திரத்திலேயே அவனுக்கு தத்துவ ஜானம் வரும் என்பது மாத்திரம் இல்லாமல் திருமந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை எல்லாம் துவயமந்திரமானது அழகாக பிரகாசிக்கிறது அதை வியாக்கியானம் மாதிரியாக துவயமந்திரம் இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சுட்டு இந்த திருநாமத்தை சொன்னார் அடுத்த திருநாமம் மூலமந்திராஸ்தாட்சர பத தத்துவ அர்த்த விசேஷம் இது அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த திருநாமத்தில் தான் அந்த அர்த்தத்தை பத்தி திருவுள்ளம் பத்தி இருக்கிறது அடுத்த திருநாமத்தில் மூலமந்திர மகா வாக்கிய யோஜனா திசகாதர அதாவது பதவாக்கிய யோஜனா பாதங்களே ஒவ்வொரு பதத்தினுடைய அர்த்தம் 
அது கடைசியில வாக்கியமாக என்ன அர்த்தம் வாக்கியம்னா என்ன கேட்ட பத சமூகம் வாக்கியம் பதங்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சா ஒரு வாக்கியம் அதுல ஒவ்வொரு பதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லி அப்புறம் பதங்கள் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு அர்த்தம் வாக்கியமான அர்த்தம் வாக்கிய அர்த்தம் சொல்லுவோம் அத இது ரெண்டுத்துக்கும் இந்த ரெண்டு திருநாமத்தை வைக்கிறேன் அடுத்த திருநாமம் அதுக்கும் அடுத்த திருநாமம் அதனால ஒவ்வொரு பதத்தினுடைய அர்த்தம் அதுலயும் ஒவ்வொரு அக்ஷரத்துக்கும் அர்த்தம் சொல்ல முடியும் அதனால சுவாமி தேசியன் ஒவ்வொரு அக்ஷரத்துக்கும் வந்து அர்த்தத்தை சாதிக்கிற சாதிச்சு இந்த பதத்தினுடைய அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அதை சேர்த்து வாக்கியமாக ஆக்கும் போது இது மொத்தமும் சேர்த்து ஒரே வாக்கியம் ஆக்கலாமா இல்ல தனித்தினாக ரெண்டு வாக்கியம் ஆக்கலாமா அப்படின்னா அதெல்லாம் தனித்தினாக இப்படி பல பட்சங்கள் உண்டு இது எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லி கட்சியில பத்து அர்த்தம் சாதிக்கிறார் இந்த மூல மந்திரத்துக்கு பத்து விதமான அர்த்தம் சாதிக்கிறார் அதையெல்லாம் அடுத்த இரண்டு திருநாமங்கள்ல நாம் பார்க்க போகிறோம் அதை சாவகாசமாக நாம் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக முடிந்தால் பார்க்கலாம் கவிதாக்கி கசிம்மாய கல்யாணகுணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நம